Good evening. Hello, my friends. Welcome to another English class. I'm sorry I was having some difficulties with the with the computer. But I'm glad. I'm glad that you are here. Me alegra que estén por acá. Okay, Ricardo, let's see. Let's see who else. So let's see, yesterday we were talking about present continuous, right? So um, present continuous for future events. Estamos trabajando con el presente continuo para eventos a futuro. Eh, cosas que ya iban a pasar o que eran súper seguras de que iban a suceder. Mm -hmm. Let's see, uh, class number 12, okay? It means that we have just eight more classes. Solo ocho clases más, and we finish this course. That's really positive because it means that, well, we're going to be finishing this soon, okay? Look at this. Here we have, who is the first person? This is like uh, the first question of the class. Who is the first person to arrive at your workplace? What is the first thing you do when you get to your workplace? Vamos a enfocarnos no en la primera pregunta because sometimes we are not the first person to, to be in our jobs, right? Because of the traffic, because different things. But let's focus on the question number two. Look at this. What is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando llegan a su lugar de trabajo? Uh, maybe you turn on the computer, you say hello, to, or you greet, you check your mail, I don't know, you register your entrance, registran su entrada, uh, maybe or you prepare coffee, I don't know. Tell me what is the first thing you do when you get to your workplace. ¿Cuál es la primera cosa que hacen en su trabajo? Cuando lleguen a su trabajo, okay? I'm going to be waiting for your answers in the chat. En el chat reviso las respuestas. ¿Qué es lo primero que hacen?
Ok, um, todavía estoy esperando las respuestas de esta pregunta, right? What is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Cuál es la primera cosa que ustedes hacen cuando llegan a su trabajo? Check your mail, uh, check the report, uh, say hello to everybody, prepare your coffee, I don't know. ¿Qué es lo primero que hacen? Well, let's see. Yeah, nice. Uh, Wendy, check email. Hector, check email and send reports to financial management. Nice. Joanna says, check and greet everyone and always have breakfast before 8 a.m. That's perfect. Ivan says, I'm going to for a cup of coffee and also check my email, check my meetings. Yes, Ivan, I guess coffee is so necessary to begin the morning. David eat breakfast. Wow, David, that's really nice. If you can eat your breakfast in your job, just me, the first thing I do is check my emails, get sales reports. Nice. Brian. So the previous uh, day problem with four branches. Nice. Laura, I say good morning to everyone. I made my coffee, turn on the computer and check my email. That's perfect. I guess you... Uh, you have like a routine. You know what to do uh, in the morning. If you have some things uh, from the day before, the day anterior, it is like you try to finish uh, some inconvenience and check uh, what is going, right? Thank you for all your answers. Um, let's see. We're going to check adverbs. Gracias, says. Call the producers. Okay. Gracias. I consider that maybe you have like a very important contacts and you have to be calling. Okay. Here we have some adverbs. Okay. And so here we have, for example, extremely, really extend outside, weekly. Neighbor, we have also inside, upstairs, quickly, afterwards. Okay, now, since, que son tipo de adverbios. What is an adverb? An ad well, we were studying uh, adjectives the last time. También estuvimos viendo un poco de los adjetivos la vez pasada. Remember that adjectives describe uh, people or situations. But in this case, adverbs, uh, describe also uh, people, situation, sentences, 
and, and also um, activities. So, adverbs eh, commonly go at the end. A veces van al final los adverbios. Aquí tenemos un par de ejemplos. Look at this. Um, estuvimos viendo adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. Recuerden, always, usually, often, sometimes, eh, hardly ever, never. ¿Verdad? Todos esos son adverbios de frecuencia. How uh, often you do the things. Cuán a menudo o qué tan seguido hacemos las cosas. Son adverbios de frecuencia. But in this case, we have list of adverbs ends in L-Y. La lista de adverbios que terminan con la L y la Y. Tenemos muchos de los adjetivos que pueden convertirse en adverbios. Por ejemplo, por ejemplo, here we have easy, easily. Ok, here we have, por ejemplo, um, could it be noisy, que es ruidoso, noisy, ruidosamente. Um, quiet, que es quieto, calmado, quietly, calmadamente. Ok. La primera es easy, fácil, con S, L y la Y. Eh, es como un sufijo, ¿se recuerdan? We were talking about prefix, prefixes. Estamos hablando de prefijos. Los que van antes de la palabra, esos van después de la palabra. En verdad que se llaman sufijos. Entonces, con el sufijo de la L y la Y, un adjetivo puede transformarse en un adverbio. Y pasa de ser fácil fácilmente, ruidoso, ruidosamente, calmado, calmadamente, y así, sucesivamente. So, here we have a list of adverbs, excitedly, especially, exactly, um, dreamily, enormously, could it be gently, finally, yeah, a lot. Entonces se dan cuenta que Muchos de los verbos, eh, perdón, adjetivos, puede transformarse en adverbios si le agregamos la L y la Y. So, to advance in this topic, here we have this. I consider it very important. Adverbs and its types. These are like just four, four types of adverbs. Cuatro tipos de adverbios. Veamos. Adverb. It's a word which qualifies everything except a noun and pronoun, and it's called adverse. Dice, una palabra el cual eh, califica todo excepto un nombre y un pronombre es llamado adverbio. Ahora, aquí tenemos adverbs of time, tenemos adverbios de tiempo, adverbs of place, adverbio de lugar, adverb of manner, adverbio de manera, adverb of frequency. Vamos a ver. I will need some of your pronunciation. Let's see. Joanna, could you help me with number one? Adverb of time. I need the definition. Please, I'm going to show you. Uh, this, please. Okay. The adverb that the not time or periodic is called adverb of time. Thank you. Okay, so it is about time, and here we have this. The, well, could you read the example? Okay. Mm -hmm. Today. Today, tomorrow, yesterday, ago, creo que así es, no sé. Ago. Ah, uh, ago, some, no, y el otro, on, once. Once, once significa okay. una vez. ¿Se recuerdan? Once, twice, okay? Okay. Y luego tenemos things. Thank you. Okay. okay, let's listen now to uh, Wilmer. Could you help me with adverbs of place? Uh, okay. Uh, the adverb. Uh, okay. And the adverbs of place. Mm -hmm. Okay. The adverb that, 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 the place of course. It's called as adverb of place. Thank you. For example, near. 
Ajá, above. Aquí tenemos near, above, below, out, for, away, there. Okay. And now let's listen to adverb of manner. And for this, I will need the pronunciation of Wendy. Could you help me please? Adverbs of manner. The adverb, adverb of manner. The adverb the, that denotes the manner of occurrence is called adverb of manner. Examples, correctly, roundly, cleverly, loudly, loudly, neatly. Neatly, thank you. Y si se dan cuenta, estos son los que acabamos de ver, los que terminan con la L y con la Y, ¿verdad? Adverbs of manner. And here we have adverb frequency. Cristina, ¿me puedes ayudar? Ella le comentó, teacher, en el chat, de que iba a ser de oyente, de que no se sentía bien, creo, mm. en WhatsApp. Ah, lo que pasa es que en WhatsApp no, no reviso WhatsApp cuando estoy en clase. No, pero pero sí, yo, gracias, ¿qué me dicen? Ajá. Para la próxima, los demás. Le eh. dijo que en camino. En camino, perdón. Ok, thank you. Gracias uh -huh. por comentarme. Uh -huh. eh, la próxima, cuando puedan, siempre aquí en Zoom, porque el celular no lo tengo a la, a la disponible. ¿Verdad? Pero igual tenemos: This adverb denotes frequency or number. Este adverbio denota frecuencia o número y es algo que nosotros. Eh, ya hemos escuchado, por ejemplo, thirdly, secondly, partly, o cuando decimos first, second, primero, segundo, cuando estamos dando ideas, or we can say sometimes, never, always. So here we have different types, okay, adverb of time, adverb place, adverb manner, adverb of frequency. Aquí tenemos, vemos los examples, así que lo voy a llamar uno por uno, I'm going to call you one by one, los llamo uno por uno y ustedes pues... Solo me van a leer uno de los adverbios que les llamó la atención. Ok. Eh, me dicen que Cristina está pues, un poco enferma. También Miguel me dijo eso. Y Richard que va de camino. Ok. Okay, I'm going to call the rest, okay? Brian, are you there? Hello, Brian. Yes. Okay, my friend, mention one of these examples. Uno de esos ejemplos, solo una palabrita, one example. So, okay. today, tomorrow. Okay, thank you. Very nice. David? Hi, teacher. Hello. Mm -hmm. Este... Vi un, vi un verbo en la lista anterior que le quería preguntar qué significa. Ok. Enviously. Ajá. Al baby, perdón. Enviously. Previously, es previamente. Uh -huh. No, enviously. Enviously. Ya lo vamos a ver. Ok. 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 Gracias. Thank you. Let's see. Doris. Hello, Doris. Maybe we don't have Doris. Okay, and we're going Ella to... Ella es Doris Jurado, teacher. Es la de WhatsApp. Ah, pero yo le había pedido a Ana Cristina. Y Ajá, me... esa ella y está también Doris Jurado, me aparece a mí. No tengo registrado ese número. A ver. Uh -huh. Vamos a ver qué dicen acá. Ah, va de camino. Va de camino, Doris. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Stephanie, no sé si está por acá, Stephanie. Okay. No problem. Gracias. Are you there? Hi. Hi. Good Hi. evening. Yes, I'm here. Mm -hmm. Sometimes. Thank you, Héctor. Hi, good evening. Tomorrow, yesterday. Thank you. Okay, let's see, Ivan. Hi, teacher. Perfectly. Perfect. Joanna. I go. 
Ok, nice. Laura. Eh, sería today, tomorrow, yesterday. Good. Luz. Bello. Ok. Eh, Nelson. Probably. Perfect. Uh, Wendy. Hello. Secondly. Ok, nice. Wilmer. Okay, Jasmine. Uh, yesterday. Thank you. Okay. In that way, we have uh, like different adverbs. So now we have a better idea what type of words are adverbs. Ya sabemos qué tipo de palabras son los adverbs, ¿verdad? No problem with this. Ya pasamos lista de asistencia utilizando pues los adverbs. Nice. Uh, we're going to start now with this. Should all beauty contests be banned? Why? Why not? <clears throat> um, ¿Deberían todos los concursos de belleza ser eliminados? Yes, no. Why? You tell me. Okay. I'm going to wait for your answers. Please um, write uh, in the chat. Write in the chat your opinions. We're going to be reading. So we're going to have like different opinions. I consider that it is an interesting question, okay? Should all beauty contests be banned? Why, why not? I'm going to be reading in the chat.
it is kind of different opinions and I like to read uh, this one, okay? Remember that all the points of view are acceptable since we are expressing different ideas. Something important is that we are using new vocabulary. We are applying uh, a lot of new words, right? Uh, how to express ideas. And we're going to start here. Let's see, Wendy and then Hector. Okay, Wendy, please. We want to uh, listen your point of view. Okay. No, because those who win the contest are say the economy is going and job opportunities. On the other hand, they have this vintage due to, due to social pressure towards women. Women, mujeres, women. Thank you. Yeah. Women. Uh, like positive because they can get opportunities, right? In different areas. But uh, some disadvantages is uh, a pressure, social pressure. Thank you, Wendy. Hector and then Nelson. Okay, Hector. You go. Okay, okay. okay. Of course not. Beauty. Pigeons yeah. are an Pigeon. inspiration. Uh, pigeons are an inspiration, Pigeon right? For, for women. An inspiration. For women to always look beautiful and competitor for array and bright joy to a certain country. Okay. And the different countries are representing, right? They're represented mm -hmm. in the cost, contest. Okay. okay. Thank you, Hector. Nice. Uh, it is like inspiration or example, right? Good. In Nelson, um, then Gracia. Well, honestly, I have never paid attention to that. Maybe because I don't participate. <laughs> yeah, my friend. Maybe one day you can participate. Keep keep on working. No. Keep on trying. Come on. Okay. I so, will never win. Okay. <laughs> yeah, it is like uh yeah, the reality. Nice. Uh good because well honestly in my point uh, fr from my fr from my side it's like yeah, I I never watched them, but I I, I listen some comments. It is that. Thank you Nelson. Gracias <laughs> and then Joanna. Okay, it's just my opinion, okay? Mhm. Mm I think that this money that could be used for real problems such as education or poverty in some places. Yeah. In addition, this type of event fills women's, women's with complex with their beauty standards. Mm -hmm. Nice. Okay. Uh, I guess that's one of the negative aspects that we have always had. Uh, as a society, we as a society think that beauty, the beauty, uh, it's in it's based on one stereotype, right? For example, exactly. that women uh, should be fit or they they should be thin, delgadas, right? And it is a common point of view, right? And okay, so that's what you think, yeah, yeah, stereotypes unfortunately always are part of the society okay thank you gracia very good opinion joanna and then ivan okay no teacher because it worked as a platform to make our country now to the world and to see it from the cultural point of view and empower women and not from where the girls show their figure okay figures okay um, it is something really good for tourists and commerce, right? Um, for example, here in Salvador, uh, we're going to be like, um, yeah, we're going to receive. We, here in Salvador, there is going to be like that contest. And it is good because, uh, let's see, uh, one country can be known, right, around the world come more tourists and yes why not it is like 
we can offer maybe some places in here to be known. Thank you, Joanna. Nice. Thank you. Uh, Ivan and Laura. Not is the something that the fibers, the culture of, of the partisan. They sound so around then set with different culture from which and they can learn a lot. Mm -hmm. And it's something that uh, it is uh, transmitted uh, on TV, right? Or uh, online. So we can see different aspects of different cultures, right? Not only about dresses, no solo del vestido, but some representing aspects, right? Yeah. It is like a cultural interchange, if you can see it like that. Si lo puedes ver de esa manera, puede ser como un intercambio. Thank you. Uh, Laura and Brian. Okay. Um, no, because is brain benefits, for example, is health, uh, tourism in the country where it is carried, carried out. out. Yes. Carry out. Mm -hmm. Tourists, uh, there's a lot of tourism. And with this, similar to the World Cup, como, como también la, el Mundial de Fútbol, exactly. a lot of people visit that country. So it is another way to, to increase maybe econ economically if we uh, take advantage of that. Si de verdad se aprovecha eso, right? Se be. da a conocer más la cultura del país donde se realiza. Could it be? Thank you, Laura. Very nice point. Uh, Brian and David. Sorry if you're short, but my hamster just died and I don't feel good. No problem. Uh, not because it is an, an empowerment for the woman of the world. Thank you, my friend. Yeah, that, that's it. And practically, it is a context in which uh, women are uh, like the main the, the main characters. It is like that. Thank you. Uh, David and then Jasmine. Well, no, because there is nothing wrong. Mm -hmm. Okay, you been. don't see nothing that's going wrong there. Okay, thank you, David. Jasmine and Ricardo, maybe, if you can participate, Ricardo. Jasmine. Hello. Eh, eh, no estoy. Okay. I don't I don't like eh, to see that. Eh, by, my opinion would be better to owe that money for other more important things. Important things. Okay, yeah, uh, better use that money, right? In some other projects. Could it be also possible? Yeah, thank you, Jasmine. And Ricardo, please. Okay. You? Mm -hmm. yeah. No, because beyond standing out for their beauty, the winner can inspire other women and through their faith be a spokesperson for problems worldwide. Okay, that's nice. It is kind of hmm? could inspire. Why not? It is possible. Thank you, Ricardo. Very nice. Okay, my dear friends. Now we're going to check this. Here we have a conversation between Ryan and and Raul, right? And here we have this. We are using um present continuous. Look at this. The topic is uh, simple present versus present continuous. Yesterday we were we were talking about present continuous for future events. Quiero explicarles algo a través de la. a través de la presentación de ayer. Ok. Yesterday I was explaining this. Mm 
Okay. Um, we're going to focus not on will or going to. Estos dos no nos vamos a enfocar ahorita. Nos vamos a enfocar en los dos tipos de present continuous. Si queremos hablar sobre el presente continuous para eventos a futuros, que es lo que vimos ayer, un, un, un ejemplo. I am going to the beach this weekend. Voy a ir a la, a la playa esta semana. O pueden ser, I'm going to check the mail on Friday. Voy a revisar el, el correo el viernes. Cosas así. Pero también podemos utilizar present continuous for the present. Por ejemplo, I am drinking water. Si yo estoy tomando agua, ¿verdad? I am drinking water. Si estoy tomando café, I am, I am drinking coffee. Si estoy cenando, I am having dinner. Pero en este momento. Así que lo que vamos a ver en esta conversación son actividades that are situations and activities that are, they are happening in this moment. Que están pasando en este momento. No están hablando del futuro, sino que ahorita. Por ejemplo, Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the middle room. I see. What time do you usually get to your work place? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at um, 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. I'm going to underline... Bueno, le, le dice, Buenas tardes, Raúl, ¿qué estás haciendo? Esta pregunta es muy importante. What are you doing? Especialmente cuando un jefe los encuentra viendo Netflix en el trabajo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora, ahora mismo? Buenas tardes, Ryan. Eh, estoy planeando una videoconferencia. Oh, le dice, ¿la conferencia con el nuevo equipo de San Salvador? Eh, ¿Qué está haciendo ahora nuestro equipo? Sí, esa. Ellos es, se están alistando para la conferencia en la sala de reuniones. Ay, sí, ya veo. Um, ¿A qué hora usualmente llegan en tu trabajo? ¿Cuál es la primera cosa que haces? Y le dice Raúl, I usually arrive at 7.30. Usualmente llego a las 7.30. Y la primera cosa que hago es revisar mi correo. ¿Y tú? Bueno, yo llego, I arrive at 7. Llego a las 7 o 7.30. Depende del tráfico. Mi primera actividad es eh, recoger las cartas. So, I'm going to underline. Mm -hmm. These are present continuous. Miren el present continuous. Reflects what is going on. Refleja lo que está pasando ahora. O son preguntas de que, qué pasa ahorita. Ok. Las otras que están en negrita es en presente simple. Por ejemplo, what time do you usually get to work? Uh, usualmente, ¿qué horas eh, llegas al trabajo? Y luego dice, I usually arrive, yo usualmente llego, ¿verdad? Y así. Lo anterior, lo que está subrayado son present continuous, right? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué están haciendo ellos? Este, y le dice, yo estoy planeando algo. Ellos se están alistando. Entonces, so they are describing something that is happening in that moment. Está explicando qué hace en ese momento. Right? So, um, I'm going to underline the words that I consider are, could be like tricky. Check.
Okay. Right now. Es ahorita. Ahora mismo. Como, o como dicen las abuelitas, utualito. Conference. No es conference. Es conference. Conference. The first E is silent. La primera es silenciosa. Our. Our team. Um, se puede decir getting, pero yo prefiero, yo prefiero getting. Getting. They are getting ready. Okay. Um, first. No se dice first. Es first. Luego tenemos depends on. Yo sugiero que anoten esta frase. Depends on. Porque muchas personas dicen depends of. Porque uno piensa que es depends. Ah, depende. Of significa de. Pero la frase es depends on. Okay. Mm, I need you to. Have a screenshot. Necesito que obtenga una captura de pantalla. Mientras. Organizo acá. Okay, I'm going to send, uh, I'm going to send you to practice. Necesito que vayamos a una pequeña práctica. Okay, we're going to practice a little bit. Um, then when we come back, cuando regresemos, este, vamos a hacer una pequeña práctica con dos eh, parejas, dos equipos. Okay, I don't know if you already sent, no sé si enviaron la captura. Normalmente sí, verdad? So let's see. Thank you, Yasmin. Thank you so much. So, my friends, see you in a moment. Let's practice. Please accept the request. Acepten la solicitud. Luego vamos a continuar con un par de ejercicios sobre el simple present and present continuous. Del presente simple y del presente continuous. Okay. So, please accept the request. Acepten la solicitud para poder uh, tener la práctica correspondiente.
Okay. Here we are again. Um, Ryan and Raul. Any volunteers for this? Maybe we can have like a, a couple. We can have some volunteers to pronounce this. If not, I'm going to select some of you. Relax. I know you have practice and it is not that complicated. Maybe we're going to have <clears throat> Ivan and Laura. Could you please? Thank you, Chair. Okay, solo que en lugar de Raúl y en lugar de decir Ryan, pueden decir sus nombres, okay? Será más relaxed. Solo una vez lo haría. Okay. No sé quién sería, Ryan o Raúl. Empiezo. Ok, okay. Eh, Laura es Ryan. Entonces dirías, good afternoon, Iván. Y sí. pues cuando le toque a Iván, good afternoon, eh, good afternoon, Laura. Ok, okay. please. Good afternoon, Iván. What are you doing right now? Good afternoon, Laura. Well, I am planning a video conference. Oh, the conferring with the new team in San Salvador. What is you, what is Ra, Ra, the team doing right now? Yes, it is. They are meeting ready of the conference in the meeting room. I see. What time do you usually go to your workplace? Was what the first thing do you? I usually arrive at six thirty a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at seven or seven thirty. It depends on traffic. My first activity. In the pick out the leaders. Thank you. Ah, the letters. Yes, it is. Letters. Ver mm -hmm. eh, las cartas. <laughs> Thank you. Ajá, letters significa cartas y también palabras, pero en este caso serían eh, cartas. Thank you. Very nice pronunciation. Let's listen to some other. Let's see. Maybe we can have. David and Nelson. Could you? Yes, teacher. Okay, my friend. I don't know who's going to be Ryan, the first one. And please use your names. You utilize your number, but at least one time you will do it. Okay. If you like, I am Ryan. Okay, David. Ryan. Good afternoon, Nelson. What are you doing right now? Good afternoon, David. Well, I am planning a video conference. Conference. Oh, the conference. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to work to workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at seven six thirty a.m. and the first thing I do is the check my email and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Thank you very much, my friends. Very nice pronunciation. And now <clears throat> we are using uh, present simple and present continuous. Thank you so much. And here we have who gets earlier at the workplace. I'm going to ask to... Okay, maybe to Jasmine. Okay, Jasmine, number one, who gets earlier at the workplace? ¿Quién llega primero aquí al trabajo? 
Ryan or Raúl. Raúl. Thank you. Yes, Raúl is the answer because uh, six thirty, right? That's definitely earlier. It's más temprano. Um, okay. And here we have, what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? ¿Cuál es el tema que están hablando en la conferencia? Okay. Mm -hmm. And Raul says, getting ready for the conference meeting room. Okay. Yeah, planning the conference. Well, continuamos. Uh, here we have how to use simple present versus present continuous. Como utilizar el presente y el presente continuo. Okay, here we have like a description that it is uh, very useful, bastante útil. Here we have this. And... Okay. We use simple present for general information, routine activities. En verdad, el presente es para información general, principalmente rutinas y actividades que nosotros hacemos normalmente. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Se utiliza el present continuous para acciones que se están dando al momento que se está hablando. Acciones que se realizan o desarrollan al momento de hablar. Okay. Let's listen the difference between um, simple present and present continuous. I will need Gracia, please read number one. Present simple and one present continuous, please. Okay. I check my email every morning. Thank you. I am planning a video conference. Perfect. <clears throat> Laura, could you read number two? Simple present and present continuous, please. Okay. I check my email every morning. I am planning a video conference. Perfect. And we go now with... Let's see who else is going to help me. Joanna, please, number three. Uh, present simple and then uh, present continuous. She audit inventories. She's edit editing. No, no alcanzo a ver, teacher. Yes, uh, I'm sorry. I'm sorry. I'm going to move this. Information. Sí, verdad. Era es editing. Sí, lo que lo que pasa es que ustedes lo ven diferente a como yo lo veo acá. <risa> ah, hoy sí, ¿verdad? Como realmente lo, cuando lo proyecta, le veo casi, digamos, toda la barra de, del, del PowerPoint. Entonces solamente se ve la, la presentación así en chiquito. Mm -hmm. Permito. Ah, no, permito. Me está fallando este PowerPoint. I'm so to do this. A veces como que me se me queda como prison, como congelado. Igual, no se alcanza a ver. No, y sí. <laughs> Okay, yes, uh, she audits, y la otra es, she's editing, right? Editing. Thank you, yeah, that's it. And the other person is going to be Wendy, could you help me? Okay, With teacher. Number four. Okay, they arrange a meeting, the secretary is making a phone call. Mm -hmm. That's it, so can you notice the difference uh, in one? 
you can, uh, in this column, in the primera columna, it is like normal activities from Monday to Friday. ¿Verdad? Actividades normales de lunes a viernes. But in the other, it is like um, things that are happening. Cosas que están pasando en, en un momento, ¿qué? Un momento en el que se está comentando. Okay, thank you. So, complete the sentences in present continuous. If you notice, here we have verbs in parentheses. We, obviously, we're going to use these verbs. Vamos a utilizar estos verbos. We're going to add ing. Vamos a agregarle el ing. And to complete this, um, remember to use verb B and verb with ing. And maybe some volunteers. It is not that complicated. It's kind of easy. Um, Easy sentence. A ver, ¿quién me sale de voluntario? Uh, number one says, Thomas is printing the contract. Okay. Uh, okay, David and Nelson. David, you tell me. Number two. Cheryl is meeting with the boss right now. Yeah. Let's see. Mm -hmm. Thank you. And Nelson, do you have some other? Uh, Nelson, 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 Sending. They are. They are sending. Sí. Yes, yeah. plural. Thank you. Eh, warehouse mm -hmm. significa la casa matriz. Okay, warehouse eh, es como, bueno, también puede funcionar como bodega. Thank you. Eh, we go with, gracias. Thanks, Nelson. Uh, number five. Let's go. She's preparing the brain thing. Mm -hmm. Yes, preparing the briefing. Thank you. Preparing. Okay, thank you. Just three and four. Who else? Maybe we can have some other participation. It is not that complicated. If you notice, if you, maybe we can have in this time to. Maybe Wilmer? Or Laura, three or four, depends on you. It is not that complicated, right? Is not ready. Laura, I don't know. Um, mm -hmm. Number three. Please. He is taking. I'm sorry, I'm... I'm... He's taking care. When we say taking care, is care or preocuparse. Mm -hmm. Por eso cuando decimos goodbye, take care, es cuídate. Taking care of him. Y la number four es bastante fácil. I, el único verbo to be que va con I es I am paying attention to the instructions. So, I'm paying attention to the instructions. Okay. That's a very simple, uh, like that. Yes? Question? I had a question. Go ahead. In, in the second sentence, in the final word, it's no. No, it's now. Right now. Mm -hmm. Yeah. Yeah, verdad. Yeah. It's a mistake. Es un error. Mm -hmm. Verdad que es now. <laughs> right now. Yes. Uh -huh. um, donde se ve bastante, y lo digo porque es verdad, donde se ve bastante los errores es en el manual 4. Aquí casi no. Pero okay. aquí encontraste uno. Uh -huh. It's right now. Porque no, fíjense bien, curioso. No significa saber. Por ejemplo, do you know, sabes. 
o cuando dicen I don't know, ¿verdad? Uh -huh. En cambio, la otra es now, como Naomi sin me. Now. Okay. Now. Right now. Yes, it's a mistake. Sorry. Um, okay. El manual está trabajado, pero tiene sus. Acuérdate. De dedo de digitación. Thank you for, tell, for noticing. Gracias por notarlo. That's it. Ok. So now let's see. Here I write the boxes, the activities that you usually do on a Monday morning. Ok. Creo que eso ya lo hicimos. En el sentido de que cuando lo primero que ustedes hacen, ya, yeah, normally on Monday, some of you prepare coffee, some of you check your mail. Um, or prepare like some things from the day before or from Friday. Creo que no hay mayor problema con eso, right? But we can continue with some other activities that I consider very, but very useful, right? So in this case, let's move to this speaking activity. Do you think a couple should live together before marriage? Well, in my opinion, this is a very interesting question that is not related to the topic, but it is very, but very important in the life of everybody. Es importante en la vida de todos. So, all of you have a point of view. So, ustedes tienen un punto de vista. I needed to share that. Necesito que comparte. ¿Crees que una pareja debería vivir juntos antes de Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Ok? You tell me. Aquí tenemos unos keywords, unas palabras claves. Eh, character, que es el character, personality, personalidad, temperament, temperamento. Some of the things that maybe can have incidence in our ideas. Y... También tenemos la otra pregunta. Do you agree with marriage? Why? Why not? Depends on you. Okay. Eh, depende de ustedes. Si quieren, se podemos responder la primera, primero, ¿verdad? La primera pregunta o si no, la otra. Depende. ¿Cómo se sienta bien? Lo que necesito son sus ideas. Text and speak. Ok. Estamos desarrollando dos cosas, ¿verdad? Writing. Más bien aquí es con respecto a la digitación. And speaking. New color. I'm going to give you a couple of seconds to do it for the segundos. Mientras um, escuchamos sus respuestas. Okay, my friends. Teacher, puede ser cualquiera de las dos preguntas, porque le escucho entrecortado. Hola, hola. Sí, ¿Cualquier? este, este, okay. cualquiera de las dos. Eh, creo que las dos son bastante interesantes. Ok, pueden, okay. si quieren, escríbanle uno o dos. ¿Verdad? Ah, y ahí okay. escriban la respuesta. Yo voy a Considero que las dos son importantes. Okay.
Well, I consider that we're going to have very, but very interesting answers. Thank you for the ones that have answered um, the answer both questions. Cuando responde las dos preguntas, pues tienen como más amplio el panorama. But if you select the number one, yeah, that there's no problem. Okay. I know that this is like a, a very extended topic. Maybe in the future I can divide just in, in, in one, uh, one question per class. Okay, let's listen to Gracia. Gracia is is the one that is going to um tell uh, well you answer both respondiste ambas gracias yes okay please go ahead okay the first one um yes because it's in, it is important to know the character and personality of our partner and the second is yes because it will be nice to share your life with the person you love nice so yeah, you say yes to both. Important the character and personality. Mm. And even uh, when you are in a relationship, it's different to be in a marriage. A relación de novia es diferente del matrimonio, right? But you can have like an idea, uh, like yes, maybe an idea of what is going on, what comes later. Thank you. First, okay, yeah. Uh, marriage has a lot of benefits, of course. Thank you. Uh, we go with David. Okay, David, please. Yours. The number one. Yes, because they now age each other a little more before taking a more important step. Nice. Uh, they know. Mm -hmm. uh, yes, they know uh, each other a little before um, taking a more important step. Yeah, because uh, it it brings a lot of responsibilities, okay? Obviously, we are talking about a get together without kids. Estamos hablando de vivir juntos antes del matrimonio, pero sin niños, right? So that's a, a very different uh, aspect, right? Thank you, David, Joanna, and then Wendy. Okay, no, because dating is about getting to know Tate, personality, temperament, and it is where it gives you an idea of what your life will be like in the future, future and it's that is what you want. Okay, very nice. Mm -hmm. Uh, yeah, and I guess, Wendy, that your opinion is really nice, and that depends on the education that you have received, right? I I don't, I'm not saying that your, your or the other participants' education is better or not. No digo cuál educación es mejor de todos nosotros que estamos acá en esta clase, but it is like different. So we have like patterns of thinking. Tenemos como unos patrones, eh, the pensamiento, filosofía, that's it. Thank you, Wendy. Very interesting answer. Ivan, and then we go with Ricardo. Okay, Ivan. Are you there? Sorry, teacher. Sorry, sorry, sorry. No Please speak with, with mute. Ya estabas hablando contigo mismo. Gran discurso y no te escuchaban. <laughs> Uh, in my opinion, I think it will be right to live a couple of years together before uh, get married. 
so you know each other better. I'll, I'll quote, you're never getting out a person, but they help to know the character, personality, and temperament of the person and the, the there uh, will not be any divorce soon. Ivan, I'm going to take part of your answer. Voy a tomar parte de tu respuesta. Uh, right like this. You never uh, get to know a person. Nunca llegas a conocer una persona completamente, al menos al inicio, right? So, uh, you don't know, but it gives you an idea. It gives you, like, uh, some evidence, uh, como evidencia de algo. So, yeah, could it be? And the other idea that you mentioned is there wouldn't be so many divorces. No habría estos divorcios. Se escucha como una como para tesis de sociología. Thank you, Iva. Very nice. Eh, Ricardo and then Nelson, please. Okay. And uh, first question. I it will be the most appropriate thing to know how your partner behave because sometimes that is one of the reasons for an early divorce. Yes. And the second question on the sentimental side is it's not necessary. But on the material side it is because the ownership of the asset is established. Okay, thank you, Ricardo. Very, very direct points. So, directos. Um, um, when you say it's the most appropriate, lo más apropiado, because we have expectations, tenemos expectativas at the beginning, right? And when the time is passing by, el tiempo pasa, we notice that the expectations are not the same as we think about it. Las expectativas no son iguales a las que pensábamos, right? It's like, what? Yes. I'm noticing this. It's, me estoy dando cuenta de eso. And the other, I like it. I like that idea. Me gusta eso porque es cierto. It's true. And the other is, um, the sentimental side, it is not necessary. No es necesario en tanto eso, but the material side, and I'm going to add one word. Voy a agregar una palabra. The legal side, el, el aspecto legal. Yes. Right. Because uh, when you are not here, you're going to pass away, vas a pasar mejor vida, but you have another generation coming up. You know, yes. Generation, and the legal part is very important, and you prevent problems for the next yes. generation. Right? This is a problem. Mm, yeah, <laughs> a lot of. Eh, te escucho tus palabras como con mucho sentimiento, Ricardo. <laughs> so that's it. No. Yeah. No, posiblemente <laughs> con otro no caso. No sé, un sí. caso. Okay. Un caso de los que están. Compañero, qué terrible. No, uno de los casos de los que están aquí, seguramente. <laughs> Pasa. Sucede. It, it, it happens. Ok, thank you. Eh, Ricardo, we go with Nelson and then Jasmine. Mm, no. <laughs> uh, uh, living together before or after getting married, mm -hmm. with not married. Mm -hmm. If you never learn to live together, communicate and above all, respect each other. Personally, I I don't agree with Mary. And I don't say the next. <laughs> Sorry, Come on, she, Nelson. I guess she, that was she, a moment of honesty. She, a moment of she, she listened to me. <laughs> okay, yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Leave it there. Mm -hmm. Okay, no problem. Yeah. <laughs> okay, so um, <laughs> it's very interesting. And one key word is communicate. Or communication. It's una palabra clave de tu respuesta. If you, well. Yeah, yes, it's um, important. If yes, uh, EG communication now exists, uh, the relations mm, 
not no have no uh, future yeah and that's it a communicate is not how to say it but also listening verdad no solo sí. se trata de decirlo sino también escuchar captar y todo eso of sí. course So, yeah, you never learn how to live together. No, nunca se aprende realmente. Como todo en la vida, how to be father, mother, uh, different aspects. But, uh, father or it's, it's very easy because the, the child is uh, um, siempre. Always. Siempre lo quieren. Always, always. always she loves, yeah. she loves. Ajá. Bueno, si estás presente, sí te van. Yes. Yeah. En varios aspectos, presente en varios aspectos. Yes, that's it, Nelson. And well, remember that when you have a kid, it is like kind of different because uh, that kid is product of your love or, or how, how connected are with your couple. But another <laughs> person is like you don't know that person in all your life. No conoces a esta persona en toda tu vida. And so, and, y de repente, and you are a couple. De repente son para eso. Yes. Yes. Ok. Creo que le vamos a cambiar el nombre de esta clase. Vamos a hacer terapia grupal. Ok. Thank you. <laughs> <laughs> Jasmine, you go and then Laura. Please. <sighs> Hasta suspira. Qué bárbaro. Jasmine, come on. Ahora se prepara. Estamos... <laughs> No, es que okay. no hay uno por dónde empezar porque depende cómo se quiera ver, ¿verdad? Sí, okay. es true. Es true. <laughs> pero, o sea, si lo vemos en lo sentimental, ¿verdad? Pero, my opinion, I think it's the sum to life together. In being material, mm -hmm. the difference is that you sing a paper because separation, separation, I was the same feeling yes. uh, too. only only they are many paper is in less expenses um, may is so each year of living together as it's some stage they yes. are many sectors that affect they are advanced in this advance Okay. Uh, interesting. Yeah, thank you. Um, well, <laughs> una palabra clave de que de la que mencionaste one of the keywords, keywords son palabras clave is stage, etapas. There are a lot of stages. And the process is difficult, but not all the couples are ready to Continue in the next level. No todos pasan al siguiente nivel. But yeah. Uh, when you sign a paper, cuando firmas un, un documento, yeah, it is something complicated, especially when, when separating. Uh, in the previous comments, they were saying about that. Estaban hablando sobre ese tema, ¿verdad? Legal y todo eso. And the other is that, sí, hay como menos gastos. That's it. Y algo de lo que no han hablado es que casarse, it, it's not cheap. No es barato casarse. And even if it could be like a very short ceremony, una ceremonia corta, si se has expenses. Aunque el dinero no es tanto, mm, yeah, it matters, it importa, but there are some other aspects. Thank you, uh, Jasmine. Sé que quieres decir más, but as we are saying in English, it is like limited. Yo sé que se siente un poco limitado porque lo están diciendo en inglés, but come on. En inglés se lo explico, en español se lo explico todo. En español en, en, el, en el chat, de, en otro chat vamos a hacer para que se vea. Ah, para... Yo creo que en cada uno de esos comentarios hay, hay como, como parte 2, como temporada 2. Mm -hmm. ah, sí, hagamos una serie. La veo bien. Thank you. Laura eh, Brian. Ok, Laura, please. Ok. Um, yes. Eh, sería la pregunta dos. Eh, sería, yes, uh, I, think, I think it is important, it is good to know who your 
stable partner will will be to to be able to make planes uh, planes and share obligation thank you two important words that you mentioned one stable or stability la estabilidad and it is uh, in different aspects for example uh, feelings sentimientos uh, economic right and how plants are connected cómo están conectados los plants de ambos right exactly the other part is that share compartir it is like a balance it is not that 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 easy right together thank you Laura very nice and we're going to finish with Brian please well uh, I think it it is possible to live together without begging married uh, without having to to prove it to anyone for a, a piece of paper and the second if if my partner uh, or my wife agrees yes if if not i i don't care interesting thank you uh, number one it is like uh, uh, it's most based in two aspects number one uh, in the uh, religious topic if a person be, be well belongs to a religion or in the legal term, right? In an aspect spiritual, religioso, in aspect legal. That's true. And number two, yeah, if he, in your case, if your couple wants, yes. If not, well, it's not that important, right? Yeah. Thank you. I know that maybe you feel like kind of limited with your answers, creo que si tengan a veces un poquito limitado, quieren explicar más, quieren comentar más. But uh, this kind of uh, questions, que creo que ha sido la, la pregunta que más les ha intrigado, quizás, porque veo que sus respuestas están bien fundamentadas. And that's the, 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 the theme here, ese es el tema. So thank you. I guess if we could listen to all your experiences, we can have like a lot of uh, a lot of anecdotes. Podríamos escuchar muchas anécdotas acá, verdad? Pero posiblemente vamos a hacer otro grupo de WhatsApp de autoayuda. <laughs> Creo que no va a servir bastante. Thank you for all your answers. Voy a buscar otras speaking activities que sean un poquito más de, de otro tema que los haga hablar inglés. Thank you. I like it. Me gusta cuando eh, se prepara pasta. Eh, 12 minutes, 12 minutos y finalizamos. Here we have, we continue, dejando de, de lado, ¿verdad? Ese tema, we continue with present continuous here and present. In this, here we have some worksheets. Tenemos algunas eh, hojas de trabajo acá. So, um, let's try to do it in the negative form. Vamos a hacerlo en las negativas, porque acá, yeah, negative forms. Tenemos que utilizar las palabras para um, ordenar, pues, las ideas. Tenemos acá, negative form, ¿verdad? I am not, I'm, you are not, you aren't. Pueden utilizar full form, la forma completa, or short form, okay? I'm going to present here. I'm going to give a couple of seconds, a par de segundos para que vean cuál les gustaría. Eh, hace falta el verb to be, hace falta el not, y hace falta ing al final de estos verbos que aparecen.
Okay. Any idea? So this is it is very easy, right? We have just two worksheets. So tenemos dos ejercicios y finalizamos. Ten sentences oraciones. Volunteers. Um, if not, okay, Wilmer. Tell me what number. Number number three. Please. They are not play football. Yes. Uh, play. Thank you. Yes. That's it. Who else? Ricardo, please. Okay. The number one. Mm -hmm. I am not sitting on a chair. Mm -hmm. Thank you. Uh, gracias. He is in a smoke a cigar. Mm, number two. Okay, he is in smoking. Thank you. Okay, David. What number? Number seven. We are not working to work. Thank you. Uh, Brian. Uh, I'm not waiting for the bus. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank you. Nelson, you go. Uh, number nine. They aren't running around the park. Yes. Mm, thank you, Joan, right? Okay, la number four. It is not raining. Mm -hmm. Easy, right? Thank you. Who else? And five, six, and eight. Okay. Maybe we can have Jasmine, Laura. I don't know if you have any idea. No sé si es la A. A, ok. You are not eat en Apple. Ok, eat, pero nos hace falta el ING. Sería IRE. Ah, IRE. En present continuous, todos ajá, tienen M. Thank you. Laura, uh, five or six. Okay, maybe Laura is not ready. So we're going to check here with. Uh, maybe Ivan can help us. Is that Ivan not so good? Number six, teacher, both is. aren't reading a book. Okay, both isn't. Okay. Porque sería ah, tercera yes, persona yes, como yes, yes, mm -hmm. isn't. Correct. Yes, Sorry. Reading a book. No problem. And the last one, Anne. Pass. Number seven, number seven. Mm -hmm. 
Ok. Um, to finish this, para finalizar, tengo otra worksheet, pero creo que nos va a servir. Mm, nos va a servir hacer oraciones afirmativas, negativas e eh, interrogativas. Y con eso nos vamos a despedir. Bien, que envíen sus oraciones de esta manera. Puede ser, ejemplo, una oración, la misma pueden utilizar, por ejemplo, she is, is playing soccer. La misma oración, la escribimos con el not. Y la misma oración. Le escribimos con el is. Al inicio. Y tenemos affirmative. Negative. And question. I'm going to send that here. La voy a enviar acá al chat. Necesito que me envíe. Affirmative, negative and question. Y quiere decir pues que ya tenemos una idea muy clara de lo que es las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Espero sus respuestas y va a ser la última actividad que tengamos. Ok, veremos acá quién ya me envió las oraciones, sentences, uh, Ricardo, ok, Wendy, good, Ivan, nice, David, yes, Luz, yes, Laura, ok, Joana, yes, Doris, good, ok, el resto necesito que me las envíe, right, Jasmine, good, Solo te haría la, te haría falta la pregunta, Jasmine. 
equation. Okay. And the other part is... Okay, and in this time, también tenemos a Wilmer. <clears throat> Nelson. De las okay. Gracias. Okay, the person, quien se queda ahora sería Laura. Could you, podrías quedarte unos minutos? Please. Sí, sí. Thank you. So, my friends, the rest. See you tomorrow, veo mañana. Eh, recuerden que quedan ya solo ocho clases, ¿verdad? Ánimo. Eh, avance con la plataforma. See you tomorrow. Have a good night. Tengan feliz noche. Good night. Bye bye. Good night. Ok, Laura, mm, un par de detalles. El uh, primero sería, uh, ¿hay alguna duda de algún tema? Tal vez, ajá, no sé, una inquietud de algunos temas que hemos visto. Um, puede ser, puede ser en algunas ocasiones, sí. Eh, más que todo la pronunciación a veces me cuesta un poco. Mm -hmm. Comprendo, sí. creo que... Y de hecho, frustra un poco. Sí. sí entiendo. Sí, sí. Pero de Pero, todo. Ok. Um, ¿Has tenido cursos eh, anteriores a este? No. No, no. Este es el primero. Ajá. ¿Y el inglés? ¿Qué sabes? ¿Es por bachillerato la universidad o, o de tu cuenta sí. propia? Sí, universidad, bachillerato, pero la cuestión está en que como mi carrera es contabilidad. O sea, y vimos prácticamente inglés, Técnico. pero lo más básico posible. Y, o sea, no, no nos enfocaron mucho en eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, entiendo. Ajá, pero sí es importante saber. No, claro que sí. este <risa> Pero, pero... Aunque te hayan dado el inglés básico, te escuchas bien cuando pronuncias y todo eso. A mí me alegra eh, escuchar que por lo menos en, en estas dos semanas sí ha habido un cierto avance. Te escucho un poquito más segura al momento sí. de pronunciar. Sí, alguna. Lo que hago a veces es este siempre con el traductor ahí estar escuchando cómo se pronuncia y ¿Sí? tratar de, de hacerlo. Eh, ayuda bastante. Sí. Ayuda mucho. Es una buena herramienta, ¿ok? Este, ¿Y con la plataforma, todo bien? Sí, sí, todo bien. Ya terminé este, todo, ya el examen final y todo eso. Ok, perfecto. <ríe> Estuviste en el módulo anterior con algunos de los compañeros que estamos acá, ¿verdad? Sí, sí. Esperamos primero de terminar todo, todos los módulos. Ojalá, ojalá. Sí, normal. Uh -huh. Dime. Sí, sí. Sí, este, y lo otro podría ser, um, ¿te han parecido las clases? Yo sé que es un poquito complicado después de trabajar, estas horas son duras, uno quiere descansar, después de un día pues un poquito movido, pesado, no sé si has sentido un poquito, um, a comparación de, del módulo anterior, ¿verdad? Porque después viene otro, entonces... Eh, no sé si te han parecido speaking activities este, o las clases así en general. Sí, has sí, de hecho eso, sí, de hecho siento de que eso, este, no, bueno, en mi, en mi caso me ha ayudado bastante, la verdad, porque ya uno va eh, tratando de, porque son preguntas que se puedan dar como en el diario, así pues, entonces ya es como que uno... Eh, va viendo cómo va contestando la conjugación de respuestas o, o ya de tanto estarlos practicando eh, por lo menos algo se queda y eso uh -huh. es bastante bueno Sí, fíjate que bueno, yo tengo 
casi dos años de estar con inglés corporativo y, y bueno, te has dado cuenta que mi metodología es un poquito diferente al, sí. a la teacher o al teacher anterior. Ajá, entonces, hasta el momento esta metodología me ha funcionado y es algo que he notado es que hay muchas cosas que inciden en, en el avance del inglés, pero uno es la frustración y la inseguridad. Entonces, eh, las personas a través de alguna respuesta que ya más o menos tienen una idea, es como que te da un poquito más de seguridad. Y he notado un gran avance en la mayoría. Bueno, y en tu caso he notado una mejora en la pronunciación. El hecho de que esté con Google Translator escuchando y practicando, o sea, estás estudiando. No necesariamente un libro, una estructura gramatical, estás trabajando con el listening y la pronunciación, entonces al final funciona, ¿verdad? Y las respuestas pueden ser cortas, un poquito más extensas, pero al final es una buena práctica y creo que sí estamos logrando el objetivo. Ya vi un avance en estas dos semanas, así que pues espero pueda seguir más adelante. No creo estar con ustedes porque siempre nos rotan como teacher. Pero el objetivo es que termine todos, ¿verdad? Sí, ojalá que sí. Ojalá de que tal vez más adelante, tal vez nos pueda volver a tocar con <ríe> Ojalá, ojalá es un grupo, <ríe> es un grupo especial y verdad que algunos son compañeros, ¿verdad? De trabajo. Sí, sí, este, somos varios y entre, entre todos nos apoyamos porque lo que más tal vez nos... No es que nos detenga, sino de que tal vez es lo del horario por el hecho de que a veces este, nosotros estamos en cierre contable, salimos tarde del trabajo, todo el día pasar solo pensando en números, cuadrar cuentas y cosas así. Entonces, a veces uno ya ha cansado, pero lo bueno es de que la clase siento que es bastante dinámica y eso ayuda bastante, ¿verdad? Este, y también está participando y todo lo, lo motiva a uno a querer saber un poco más. Me alegra, intento que la clase sea así porque si me pongo a pensar, si yo fuera usted, <risa> trabajar <risa> después de, uno, de comer uno quiere ver tele o lo que sea, ¿verdad? Y estar en clase, entonces sí me gustaría que fuese un poquito más interactiva, entonces por eso... Eh, pero ustedes, eh, como empresa y todo eso, trabajan en San Salvador. No, no, todos somos de la Unión. Mm -hmm. Somos mm -hmm. de la Unión de aquí, de Oriente. Entonces, sí, estamos tratando de aprovechar algunos cursos, porque, por mm -hmm. ejemplo, ahorita estamos también con Excel. Excel, mm -hmm. eh, eso lo, ya lo estamos sacando, pero durante el día, en el trabajo. Mm -hmm. Un poquito pesado. Pero ya es como, ya es como que, o sea, este, es un poco más, el teacher no es tan dinámico, entonces, a pesar de que es en el día, pero es como que, ah, así, por eso le comentaba eso, de que a pesar que es en la noche, pero siento de que sí nos motiva bastante y lo es las actividades también. Me alegra, Laura, me alegra, sí, es que la, las horas que nos dan, son las más difíciles, pero sí, qué bueno, y, y me gusta, el grupo está bastante bonito, fíjate, lo único que este, veo que quizás pasó un poquito ocupado, porque algunos me dicen que están cerrando, este, no sé, como dicen, periodo contable, algunos salen un poco tarde, entonces están en el tema del tráfico, y pues, no, simplemente animarles, espero que se mantengan, solo que sí, no siempre van a estar en el mismo grupo. Eso va a depender si envían al mismo tiempo la documentación. Comentarles eso. Sí. ¿Quieren estar en el mismo grupo? Intenten enviar la documentación en la misma fecha para que los pongan en el mismo grupo, porque eh, sucede que en algunas empresas comienzan así, pero como las envían tarde y todo eso, entonces los ponen en otros grupos. ¿Verdad? Entonces es eso. Es, a mí me gustaría hacer con ustedes el siguiente módulo, pero si no, pues ánimo. ¿Verdad, Laura? Eh, hay buenos teachers acá. Sí, Todos sí. tenemos diferente metodología, ¿verdad? Pero hay buenos teachers, ¿verdad? Así. Vamos a seguir primero. Yo. <risas> me, sí, me gustaría eso, ¿verdad, Laura? Así que no sé si tienes otra inquietud, otra duda. 
No, no, todo bien, todo bien. Me alegra, entonces, así que ánimo. Tienes habilidad para el inglés. Tienes una muy bonita pronunciación, pero siempre hay palabras que aprender y no se frustren, siempre se van avanzando. Sí, okay. hay a veces que, que hay algunas palabras que me complico y es como que ahí es donde viene ya la frustración. No, pero, pero sí. es como todo. Eh, cuando alguien está aprendiendo a manejar carro, moto, lo que sea, se le apaga, mmm, pasan muchas cosas, ¿verdad? Solo es práctica, así que ánimo, ¿ok? Eh, nos vemos mañana entonces, ya nos quedan ocho clases, ¿sí? Bueno, bueno, chao. Bien, pasa feliz noche. Bye, bye.